ist äh, zunehmend eine vernetzte Welt, wo unterschiedliche Rollen von unterschiedlichen Akteuren wahrgenommen werden. Die Zeiten, wie vielleicht noch in den äh, 80er Jahren oder 70er Jahren, wo Kulturinstitutionen, wo Archive, wo Bibliotheken, wo vor allen Dingen auch Museen so ein Ort waren, der neue Welten eröffnet hatte, aber es daneben auch nicht viel anderen Zugang dazu gab. Diese Zeiten sind vorbei. Der erste Zugang zum kulturellen Erbe erfolgt bei den meisten Menschen heute über das Netz und die Vertiefung kommt dann in den Institutionen. Und das führt dazu, dass auch diese Institutionen sich vernetzen müssen mit anderen äh, Initiativen, die es gibt und sich dazu in Beziehung setzen müssen. Ich denke, das ist das Wichtigste, dass wir alles vernetzt und in Beziehung zueinander denken müssen und nicht mehr glauben können, dass eine Institution für sich genommen monolithisch und mit einem, äh, einem Absolutheitsanspruch ein äh, Thema bespielen zu können. Eine Forderung an eine Kulturinstitution, zum Beispiel an ein Museum, könnte lauten, dass man sowohl die Digitalisierung wie auch die digitale Vernetzung versucht, so weitreichend wie möglich zu begreifen. Das heißt eben nicht, dass man anfängt, eine Repräsentanz in Second Life, falls es das noch gibt, aufzubauen, sondern das bedeutet, dass man die Kulturgüter, die man hat, versucht rundum zu digitalisieren und zugänglich zu machen durch Offenheit, durch Zugänglichkeit via Taxonomien, durch die Entwicklung von öffentlichen Taxonomien und natürlich dadurch, dass man mit daran arbeitet, dass die rechte Landschaft, die im Moment katastrophal ist, ein wenig in Richtung Pro-Kultur und weg vom ziemlich radikalen Markt gedacht wird. Da haben Museen haben Kulturinstitutionen insofern eine wichtige Funktion, weil auf die viel eher gehört wird, als auf irgendwelche kreischenden äh, Netzgemeindeleute. Institutions such as libraries or archives have really a hard time when it comes to uh, the preservation of the cultural heritage. They don't know what they can scan, they don't know what they can digitize, or they know that they might be doing things which violate the law. And so what we see is that corporate law has a sort of chilling effect. Uh, either it stops projects or it puts people in a you know, difficult situation because they don't know whether they can proceed or not. And uh, really, uh, if I had to summarize what I heard, is that it's a shame that uh, it's so hard to bring, to bring culture online when there's so much stuff that can be um, digitized. I mean, uh, it's really the, the memory of the civilization and we don't know what we can do with it or what we can't. And so uh, here I'm again stunned by the number of legal questions that access to culture can raise. We have two digitalisierungs projects, gehabt: Exilpresse Digital, 33 bis 45, and Jüdische Periodika aus NS Deutschland, die wir beide vom Netz genommen haben und stellen sie nur noch im Lesesälen der Deutschen Nationalbibliothek zur Verfügung. Das hat einfach rechtliche ähm, Gründe und mit dem gerade neu erschienenen Gesetz äh, sehen wir Hoffnung, zumindest für das Projekt Jüdische Periodika aus NRS-Deutschland, weil wir da nach, den, äh, nach der Vorgehensweise für die vergriffenen Werke jetzt handeln können und können über Lizenzen ähm, und Verwertungsgesellschaften diese wahrscheinlich wieder online zugänglich machen.
Ich glaube, der Fehler besteht darin, dass wir Kultur versuchen zu definieren und dabei das Vokabular äh, oft von merkantilen Menschen übernehmen. Das heißt, Kultur wird eingeschränkt äh, als was weiß ich, Standortvorteil, als Wettbewerbsfaktor, als äh, nice to have in äh, einer Stadt. Und äh, wir begreifen nicht, dass Kultur vielleicht, äh, wenn man tiefer hinblickt, eine Haltung ist. Eine Haltung, die nichts mit Geld zu tun hat, sondern die sehr viel tiefer etwas mit gesellschaftlichem Selbstverständnis zu tun hat, etwas mit unserem ganz individuellen Selbstverständnis zu tun hat und dass eine Gesellschaft, so sie sich als solche bezeichnet, auch eine gewisse Verpflichtung hat, Kultur in der Form auch lebendig zu halten, auch die Bürger zu ermutigen, an, sozusagen an diesem Kulturprozess teilzunehmen. Die Museen sind üblicherweise nicht gerade Orte, die man also mit Innovationsfreude und Veränderungswilligkeit in Verbindung bringt. Aber dennoch haben wir seit vielen Jahren uns auf den Weg gemacht, hier ein Stück weit die neuen Verhältnisse der Gesellschaft zu spiegeln. Wir haben 2008 zum ersten Mal in der Museumscommunity begonnen, uns wirklich ernsthaft und umfassend mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben seitdem neue Portale kreiert, auch Erfahrungsaustausch organisiert. Wir haben eine Fachgruppe innerhalb des Deutschen Museumsbundes und wir haben uns auf den Weg gemacht. Es ist natürlich so, dass diese Kultur, die uns ja zum Teil zu eigen ist, also eher rückwärtsgewandt und ein Stück weit abwarten zu agieren, wir ein Stück weit überwinden mussten. Aller Anfang ist schwer, so war es für die Museen auch nicht einfach, sich mit den neuen Herausforderungen äh, an das Material auseinanderzusetzen. Wir wollen aber Menschen erreichen. Wir wollen ein Stück weit unsere Rolle in der Gesellschaft neu justieren. Wir wollen kommunikativer auftreten. Wir wollen unser Wissen nicht nur in ausgewählten Formen und Formaten in unseren Ausstellungen und Publikationen präsentieren, sondern wir wollen umfassend informieren, was wir tun, wofür wir Nütze sind, was an Wissensschätzen in den Museen aufgehäuft worden ist in den letzten zig Jahren. Jahrzehnten. Also da ist viel zusammengekommen und wir sind der Meinung, dass es für die gesellschaftliche Entwicklung gut wäre, wenn das Wissen, was in den Museen umfangreich zur Verfügung steht, auch gesellschaftlich relevant zur Verfügung steht. Gedächtnisorganisationen wie zum Beispiel das Jüdische Museum stehen bei der Digitalisierung vor sehr großen Herausforderungen. Das sind einmal organisatorische Herausforderungen, damit einhergehen finanzielle Schwierigkeiten, um das zu finanzieren. Das ist aber auch die Motivation der eigenen Mitarbeiter. Es sind ungefähr im Jüdischen Museum 40 Prozent der Mitarbeiter unmittelbar von Online-Stellungen betroffen und von einer Online-Strategie, die wir damit verfolgen, nämlich, dass wir den Zugang zu dem, was wir haben und die Inhalte, die wir produzieren, möglichst mit niedrigen Schwellen zur Verfügung stellen. Und so gestatten wir zum Beispiel auch die kommerzielle Nutzung unserer Inhalte. Wir sind davon überzeugt, dass wir darüber den größten Verbreitungsgrad unserer Inhalte haben und dass damit das Ziel des Jüdischen Museums eine große Relevanz innerhalb der europäischen und bundesrepublikanischen Gesellschaft zu haben über das Thema von Juden in Deutschland und deutscher Juden. We started digitizing our collections and and publishing them online in the highest quality a couple of years ago because the Rijks Museum was closed for 10 years for renovation and we realized that there now is a new digital world going on outside of the museum. Everyone is everybody is a digital consumer. So when we uh, put our art online, we wanted it to be as 
as, as beautiful, as, as tangible, as visible as it would have been in the museum. So we put all of our art online in high resolution, uh, in the best quality that we can offer. And everyone is free to download our, our images, our collection. Uh, and we hope that it will inspire future artists to see the collection, to use works of art, to reprint works of art on t-shirts, um, but also in, in beautiful new design and beautiful new works of art. So we hope that we can inspire uh, in the Netherlands and on the internet.